Sul tema dell'abbandono subito da un partner potremmo starci ore, tanto è vasto e tante sono le sue sfumature. È un argomento spinoso da trattare per un coach come me, poiché spesso porta con sé disagi emotivi invalidanti, sui quali possono intervenire solamente psicologi, psicoterapeuti e nei casi più estremi psichiatri. Nel mio studio posso aiutare solamente persone che non vivono la dimensione invalidante, ovvero quelle che non sperimentano il disagio in ogni momento della giornata o della notte, quelle che riescono a mantenere un buon controllo della qualità della propria vita. Durante il primo colloquio mi bastano poche decine di minuti per capire se il problema è entrato nella dimensione del disagio generalizzato e in questi casi mi ritiro consigliando al cliente un professionista più titolato per una questione deontologica. Tuttavia è un argomento che mi viene spesso portato e che conosco piuttosto bene per averne studiato le possibili sfumature, anche quelle più devastanti, sulle quali, come ho detto, non posso intervenire. In questa puntata ti racconterò qualcosa sull'abbandono dal punto di vista di un coach sperando di fare chiarezza su un concetto fondamentale, ovvero che in casi di disagio invalidante che tende a perdurare per troppi mesi e contagia in maniera estrema la qualità dei propri pensieri e della vita in generale, è davvero meglio rivolgersi a uno psicoterapeuta per farsi aiutare a venirne fuori. Verso la fine della puntata ti suggerirò un libro che ho trovato illuminante su questo tema e che potrebbe esserti molto utile per essere più consapevole di ciò che può accadere nel caso di un abbandono subito. Vorrei iniziare con una considerazione, secondo me molto importante. L'abbandono è una moneta con due facce. Da un lato c'è la paura di essere abbandonati, sicuramente più conosciuta, dall'altra c'è il senso di colpa, vissuto da chi vorrebbe abbandonare e chiudere una storia che non ha più senso, magari perché ha già un piede in un'altra scarpa, e in questo lato della moneta c'è anche il blocco che ne può derivare e che può portare la persona a vivere dimensioni parallele, faticosissime, che peraltro diventano dei disfunzionali circoli viziosi che alimentano il senso di colpa stesso. In queste situazioni si attua un abbandono silente e massimamente deleterio, poiché ci si stacca dall'altro emotivamente, rimanendo però al suo fianco. E questi sono i casi che mi trovo di fronte spesso e sui quali posso intervenire, dal momento che chi vorrebbe abbandonare non sta vivendo un disagio invalidante, ma un problema da risolvere. Sta continuando a vivere, a lavorare in maniera efficace, Spesso riesce anche a rapportarsi serenamente con i propri figli e comunque con l'amante vive un appagamento delle sue passioni sia sessuali che affettive. Ha solo bisogno di chiarirsi le idee per prendere una decisione che può essere lasciare il partner precedente oppure allontanare l'amante o ancora trovare una dimensione serena per vivere entrambe le relazioni, cercando di infliggere meno danni possibili sia al partner con cui continua a vivere sia all'amante. Dimensione che dopo il mio intervento poche persone scelgono dal momento che il senso di colpa continuerebbe a lavorare nel sottobosco. Sulle scelte il coach può fare un buon lavoro, sul disagio generalizzato assolutamente no. L'abbandono è molto diverso dalla separazione che può avere sfumature meno taglienti, può essere momentanea, magari dovuto a un litigio, oppure può assumere la forma di una pausa di riflessione scelta da entrambi come una sorta di verifica o al suo estremo può essere indotta da cause esterne alla coppia come per Giulietta e Romeo. In ogni caso, una separazione non significa per forza di cose perdersi, anche se spesso è solo il preludio un abbandono, e in questa dimensione i due partner esistono ancora l'uno per l'altro, nonostante una distanza. Nell'abbandono le cose sono drasticamente differenti, dal momento che si tratta di un addio, a volte lungo nel tempo, altre volte impattante come un fulmine a ciel sereno, non atteso, sorprendente, lancinante. Abbandonare implica la cancellazione dell'altro, è come dirgli tu da oggi non esisti più. La maggior parte delle volte è definitivo, irrevocabile, spegne il futuro, è un titolo di coda, un film che l'altro vorrebbe continuare a vivere per quanto scomodo possa essere diventato. Nella dimensione dell'abbandono, a differenza di molte sfumature della separazione, non sono attivi entrambi i partner, solo uno dei due lo è mentre l'altro si trova a subire passivamente una scelta non sua, 
È qui che dimora la similitudine con la morte, che ha portato la psicologia a trattare questo momento della vita come un lutto. Chi abbandona, in un certo senso, vorrebbe che l'altro non esistesse più e che insieme a lui svanissero anche gli eventuali sensi di colpa. Ma il senso di morte è ovviamente sentito ancora di più da chi subisce l'abbandono improvviso, anche se era stato annunciato in qualche modo da una serie di sfumature relazionali che però erano state messe sotto il tappeto. Nell'abbandono uno dei due se ne va, volta le spalle, mentre l'altro rimane spesso innamorato, anzi molte volte è proprio l'abbandono subito che fa riaccendere un amore che era diventato latitante, è la mancanza dell'altro a riposizionarlo nel ruolo di oggetto del desiderio, a spingere alcune persone abbandonate a riattivare tutta una serie di attenzioni che erano andate perdute, a fare preghiere, promesse di cambiamento, a offrire disponibilità e comprensione, quando prima del gesto erano del tutto assenti. Nell'abbandonato, che è ancora innamorato, si accende una dimensione di perdita di senso, perché è una violenza, un azzeramento della propria soggettività, soprattutto per chi viveva una sorta di dipendenza dalla relazione, per chi si sentiva un sé solo in relazione con l'altro. Nell'abbandono solitamente si accende un'emozione fortemente contraddittoria in uno o in entrambi i partner, in tempi differenti certo, ma si chiama odio, che è l'esatto contrario dell'amore, infatti queste due facce appartengono a una stessa moneta. È facile che chi abbandona già viva una sorta di odio, mentre per l'abbandonato non avviene subito questo cambio di visione, non è drastico, nonostante durante la fase dell'abbandono alcuni vomitino parole velenose nei confronti di chi li sta lasciando. L'abbandono porta con sé la crudeltà, è crudele chi lascia, poiché è insito nella sua posizione a esserlo, ma spessissimo è crudele anche chi viene lasciato, quando non accettando la cosa mette sul piatto della comunicazione tutta una serie di veleni, come il ricatto, la ripicca, la critica squalificante, altamente offensiva, per poi pentirsene amaramente se è ancora innamorato. Così, dopo un primo sfogo rabbioso nel momento esatto dell'abbandono, trovandosi poi in solitudine, alcune persone abbandonate sperimentano un dolore talmente annientante da spingerle a rifarsi vive, a cercare di ricucire la relazione mettendosi in discussione, dandosi le colpe, a volte anche quelle che non hanno, pur di ritrovare l'amore negli occhi dell'ex. Quando poi si rendono conto che questi tentativi sono vani e che l'abbandono è definitivo, passano dalla svalutazione di sé ad altre lande desolate, come quella dello sfogo reiterato con gli amici, a una certa eccitazione nello sputtanamento, alla paura che vivono quando rimangono sole a casa, ancora peggio quando rimangono a vivere in una casa piena zeppa di ricordi a seguito di una convivenza, fino ad arrivare ad altri tentativi di ricontattare l'ex, alla sensazione lancinata di aver subito un tradimento, anche se non si è mai verificato, fino ad arrivare ancora al desiderio di morire, nei casi più gravi, alla minaccia di ammazzarsi se il partner non torna indietro. Ovviamente queste lande non sono frequentate da tutti gli abbandonati, può darsi che passino solamente per alcune, non per altre, e questo dipende dalla cultura, ma soprattutto da quella che viene chiamata resilienza o antifragilità. Una persona fragile invece si rompe e passa a una fase successiva, quella della rabbia, del risentimento velenoso, che aiuta a rendere il dolore più sopportabile, a fare una prima e vera separazione tra sé e l'altro. Qui non c'è più ombra di senso di colpa, la colpa viene intercettata solamente nell'ex che se n'è andato. Il rapporto torna a essere orizzontale, non più verticale. L'altro perde il suo potere emotivo e non ci si sente più prigionieri, perché si tende a focalizzarsi sugli aspetti illegittimi del suo comportamento. Ed ecco l'odio come meccanismo di difesa, ma spesso si tratta di un odio fasullo, dal momento che se il partner si rifacesse vivo, probabilmente troverebbe una porta socchiusa in questa fase, nella quale entrare ed essere di nuovo accolto. Quando si sperimenta un abbandono subito, sarebbe meglio essere consapevoli di questi stati nei quali si potrebbe cadere, stati che ho solo accennato, che possono essere approfonditi in ogni sfumatura. Se vuoi farti un'idea concreta di cosa può avvenire a seguito di un addio doloroso, ti suggerisco la lettura di un saggio che ritengo tra i migliori su questa tematica e ti assicuro ne ho letti davvero tanti.
È un po' datato, ma certe tematiche a quanto pare sono intramontabili. Lo ha scritto Umberta Telfener, psicologa e psicoterapeuta, tra i professionisti che amo di più. Si intitola Le forme dell'addio, pubblicato per la prima volta nel 2007 da Castelvecchi, ma disponibile in una recente edizione del 2019. Ci rivediamo sabato prossimo per la nuova puntata di Briciola di Comunicazione. Un buon cammino da Sergio Massi. Mm.